டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு எண்டு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கிற கண்டினியூஸ் பீமை எப்படி கிளப்ரான்ஸ் தீரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம அனலைஸ் பண்ணி சீர்போஸ் டைரம் பெண்டிமோன் டைரம் வரையிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் அனலைஸ் த கண்டினியூஸ் பீம் சோனின் ஃபிகர் பை த்ரீ மோமெண்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ட்ரா த சியர்போஸ் அண்டு பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம் ஸோ திஸ் இஸ் த கிவன் பி த லெஃப்ட் எண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு த எண்டு பி அண்ட் சி ஆர் ஹேவிங் ரோலர் சப்போர்ட் இயர் இஏ இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஏபி இஸ் ஹேவிங் இ ஸ்பேன் ஆஃப் ஃபோர் மீட்டர் பிசி இஸ் ஹேவிங் இ ஸ்பேன் ஆஃப் ஃபைவ் மீட்டர் ஏபி சப்ஜெக்டட் டு ஏ யூனியல் ஆஃப் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் இந்த ஸ்பேன் பிசி சப்ஜெக்ட் டு ஏ நான் சென்ட்ரல் பாயிண்டோட ஆஃப் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அண்ட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ மீட்டர் ஃப்ரம் பி ஃபஸ்ட்டு சம்ம பார்த்த உடனே நம்ம பார்க்கணும் எத்தனை அன்னோன் மொமெண்ட் இதில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிட்டு போச்சு இந்த ரைட் எண்டில் ரோலர் சப்போர்ட் அதாவது சிம்பிள் சப்போர்ட்டு இங்கே பெண்டிங் ஒன் என்ன ஆகிடுச்சு ஜீரோ ஓகே பெண்டிங் ஒன் அண்ட் பி வரும் பெண்டிங் ஒன் ஏ ஃபிக்ஸ்டு ரெண்டு கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அப்போ எத்தனை அன்னோட் இருக்குது ரெண்டு அன்னோட் இருக்குது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அன்னோட்ஸ் இந்த ப்ராப்ளத்தில் எவ்வளோ டூ என்னென்ன பெண்டிங் ஒன் அட் ஏ பெண்டிங் ஒன் அட்டு பி அப்போ ரெண்டு அன்னோன் கண்டுபிடிக்கணும்னா எத்தனை ஈக்குவேஷன் நமக்கு தேவைப்படும் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தேவைப்படும் சார் தீரம் ஆஃப் த்ரீ மூமெண்ட் அப்ளை பண்ணணுனாலே நமக்கு ரெண்டு ஸ்பேன் இருக்கணும் மினிமம் இங்கே இருக்கிறதே ரெண்டு ஸ்பேன் தான் இருக்குது அப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் தானே பண்ண முடியும் நம்மளால் இங்கே ரெண்டு அன்னோனுக்காக ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கே அப்போ என்ன பண்ணணும் ஸோ இதுதான் போன ப்ராப்ளத்துக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னா வி ஹேவ் டு கன்சிடர் ஏ இமேஜினரி ஸ்பேன் ஆஃப் ஜீரோ லென்த் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் ஆஃப் த சப்போர்ட் ஏ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு எல் நாட்னு ஒரு ஜீரோ ஸ்பேன் இருக்க மாதிரி ஒரு இமேஜினரி ஸ்பேன் ஏ நாட்ங்கிற பாயிண்டில் இருக்க மாதிரி ஏ நாட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் நாட் இருக்க மாதிரி ஒரு இமேஜினரி ஸ்பேனை கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் எப்படி ஏ நாட் ஏ அண்ட் ஏபி ஒரு ஈக்குவேஷன் அடுத்தது ஏபி அண்டு பிசி ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்தில் இருக்கிற லாஜிக் போன ப்ராப்ளத்துக்கும் இதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஹியர் ஆல்சோ த ஏ இஸ் கான்சன் ஓகேவா இட் அ ஸ்டார்ட் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இஸ் ஃப்ரீ பெண்டிங் மூமெண்ட் கால்குலேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு யார்ட் கன்சிடர் த ஸ்பேன் ஏபி ஏபி ஸ்பேன் கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் இதில் ஃப்ரீ பெண்டிங் மூலம் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஸ்பேனையும் நம்ம டிஸ்கண்டினியூஸ் எடுத்துகிட்டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் மாதிரி அசியூம் பண்ணிவிட்டு அதில் வர லோடிங்க்கு மேக்சிமம் பெண்டிங் மூலம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இவர் கன்சிடர் த ஸ்பேன் ஏபிக்கு இட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு யூடியல் லோடு இப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட்டு டீம் வித் யூடியல்னால் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் ஃபார்ம் என்னது டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் ஹியர் டபிள்யூ இஸ் டுவெண்ட்டி எல் இஸ் ஃபோர் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் ஸ்கொயர் பை எயிட் சரியா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னு வச்சுக்கங்க எவ்வளோ வந்துச்சு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீக் அண்ட் கன்சிடர் த ஸ்பேன் பிசி அதுக்கு மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் இது ஒரு நான் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோ எவ்வளோ ஆக்ட் ஆகுது ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்னென்னா டபிள்யூ ஏபி பை எல் இவர் டபிள்யூங்கிறது எவ்வளோ சம்பந்தம் கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் இந்த ஸ்பேனை ஏன்னு வச்சுக்கோ இதை பின் வச்சுக்கோ ஓகேவா ஒன்று ஏன்னு வச்சா இன்னொன்று பி தான் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு எவ்வளவு எல் ஃபைவ் மீட்டர் ஃபார்முலா என்னது டபிள்யூ ஏபி பை எல் டபிள்யூ இன்ட்டு ஏ வந்துட்டு டூ மீட்டர் V3 த்ரீ மீட்டர் எல் ஃபைவ் மீட்டர் சப்ஸ்டூட் பண்ணி இதை கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்கன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா வி கேன் கெட் த மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் இந்த ஸ்பேன் பிசி இஸ் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் ஸோ ரெண்டு ஸ்பேன் தான் இருந்துச்சு ரெண்டுலேயும் வர லோடுக்கு கால்குலேட் பண்ணியாச்சு சார் நம்ம பின்னாடி இமேஜினரி ஸ்பேன் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஏ நாட் ஏ அங்கே தான் லோடே இல்லையே அப்போ பெண்டிங் மூட் கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அந்த அவசியம் கிடையாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு த ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூ இஸ் டு கால்குலேட் த பெண்டிங் ஒன் டைகிராம் ஏரியா சரியா த்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைகிராம் உடைய ஏரியா அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு என்ன வரையணும் த்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைகிராமும் வரையணும் இருக்கிற ரெண்டு ஸ்பேன் தானே இருக்குது அந்த ரெண்டு ஸ்பேனுக்கு மட்டும்
ஹையஸ்ட் மொமெண்ட் வருது அது எப்படி மேக்னட்யூட் எவ்வளவு நம்ம கல்வியேட் பண்ணது சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் இது வந்துட்டு பாயிண்ட் லோடு காட்டி நான் லீனியர் லைனில் ஜாயின் பண்ணி முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேவா இதனோட மேக்னட்யூடையும் நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் இந்த டைக்ராம் வரைஞ்சு முடிச்சோன்னே ஏரியா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேன் ஏபி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கம் கால்குலேட் பண்ணுறது ஏபி புரியுது இங்கே எழுதிக்கிறேன் பிசி புரியுது இங்கே எழுதிக்கிறேன் சரி இந்த மாதிரி எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக சம் சால்வ் பண்ணுறதுனால இப்போ இந்த பேரமோனிக் உடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன டூ தேர்ட் ஆஃப் பி ஹச் டூ தேர்ட் இன்ட்டு பி எவ்வளவு ஃபோரு ஹச் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி போட்டி இதை கால்குலேட்டில் அடித்து எவ்வளோ வந்துச்சு த்ரீ டுவெண்ட்டி பை த்ரீ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இது வந்துட்டு சிமெட்ரிக்காக இருக்கிறதோட என்னோடய சிஜி இங்கே இருக்கும் அப்போ அந்த நாலு மீட்டரில் பாதியாக தான் இருக்கும் அது எவ்வளவு ஃபோர் பை டூ டூ மீட்டர் இங்கேருந்து வந்தாலும் எவ்வளோ தான் இருக்கும் டூ மீட்டர் தூரத்தில் தான் இருக்கும் ஓகேவா இது ரைட்டாக ப்ளஸ் இதிலேருந்து வந்தாலும் எவ்வளோ தான் இருக்கும் டூ மீட்டர் தான் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த ஸ்பேன் பிசி ஏரியா கண்டுபிடிப்போம் இது ட்ரையாங்கிளாக இருக்குது ஃபார்முலா என்னது மேக்சிமம் சரி ஏரியாவுக்கு ஆஃப் பி ஹச் ஆஃப் இன்ட்டு பி எவ்வளவு ஃபைவ் ஹச் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சுன்னா இங்கே கேட்குற ஏரியா எஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகேவா அடுத்தது இங்கே இருந்து பி பாயிண்ட்லேருந்து இதனோடய சிஜி சிஜி இங்கே இருக்கும் சிஜி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்னது ஏ ப்ளஸ் எல் பை த்ரீ சரியா இங்கேருந்து நான் கண்டுபிடிச்சோம்னா எக்ஸ் லெஃப்ட்டு போட்டுக்கிட்டேன் ஏ எவ்வளவு டூ ப்ளஸ் எல் எவ்வளவு ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ இப்போ டு செவன் பை த்ரீ சரி அதே சி பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம இந்த சிஜி நோக்கி கண்டுபிடிச்சோம்னு வச்சுக்கணும் சிஜி நோக்கி அப்போ என்னது எக்ஸ் ரைட்டுன்னு எழுதிக்கிட்டு அதையே அதை என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் பி ப்ளஸ் எல் பை த்ரீ அந்த ஃபார்முலா இப்போ இந்த சிஜி வரைக்கும் இங்கே சீடு இருந்துருக்கிற லென்த் எவ்வளவு பி ப்ளஸ் எல் பை த்ரீ இதே இங்கிருந்து வந்தால் ஏ ப்ளஸ் எல் பை த்ரீ ஓகேவா ஸோ அப்போ பி எவ்வளவு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்பேண்ட் எவ்வளோ பை த்ரீ அப்போ என்ன வந்துருச்சு எயிட் பை த்ரீ சரியா ஸோ அப்போ சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸும் ஏரியாவும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ஸ்டெப் டூ முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வி வில் மூவ் ஆன் டு த ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீ இஸ் அப்ளைங் தேரம் ஆஃப் த்ரீ மொமெண்ட்ஸ் ஓகேவா நமக்கு எத்தனை அன்னோன் சொல்லிட்டு இருக்கிற காலத்தில் ரெண்டு அன்னோன் அப்போ எத்தனை ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் சரியா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் இப்போ முயற்சி பண்ணுறேன் பாருங்கள் சின்ஸ் சப்போர்ட் ஏ இஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஏ ஹாவ் டி கன்சிடர் என் இமேஜினரி ஸ்பேன் ஆஃப் ஏ நாட் ஏ ஆஃப் ஜீரோ லென்த் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ ஏக்கு லெஃப்டில் எல் நாட் அதாவது அந்த லென்த் எவ்வளவு பாயிண்ட்டு நான் இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்படி இமேஜின் பண்ண உடனே ரெண்டு ஸ்பேன் வந்துருச்சா என்னென்ன ஏ நாட் ஏ ஏபி ஸோ இப்போ ஏ நாட் ஏல லோடும் கிடையாது ஸ்பேனும் ஜீரோ அப்போ அங்கே வர மொபைல் என்ன ஆகும் ஜீரோ தான் ஏன்னா அங்கே வந்துட்டு லோடே கிடையாது சரியா ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் ஐம் கன்சிடர் இந்த ஸ்பேன் ஏ நாட் ஏ எண்டு ஏபி இதில் எக்ஸ் ஒன் போடும்போது எப்படி சார் போடணும் எப்பவுமே லெஃப்ட் எண்டிலிருந்து உள்நோக்கி மெசர் பண்ணுறது தான் என்னது எக்ஸ் ரைட் எண்ட்லேருந்து உள்நோக்கி மெசர் பண்ணுறது தான் என்ன சொல்லிக்கிறேன் நம்ம எக்ஸ் டூ ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஒன் பார் எக்ஸ் டூ பார் என்னங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ இதுக்குரிய ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறேன் நான் ஈக்குவேஷனை இது எல் நாட்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த ஸ்பேனுக்குரியதை என்ன வச்சுக்கிறேன் எல் ஒன் வச்சுக்கிறேன் நார்மலாக நம்ம என்ன வச்சுக்கோம் எல் ஒன் எல் டூ வைப்போம் இங்கே அந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இதை எல் நாட் இதை எல் ஒன் வச்சுக்கிறேன் சரியா அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்பேனை தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எம் ஏ நாட் இன்ட்டு எல் நாட் ப்ளஸ் டூ எம் ஏ இதுதான் மிடில் வர்றது டூ எம் ஏ எல் நாட் ப்ளஸ் எல் ஒன் ப்ளஸ் இந்த எண்டு எம்பி இன்ட்டு எல் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் பை எல் நாட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ டூ எக்ஸ் டூ பார் பை எல் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் என்ன ஆகிப்போச்சு மொமெண்ட் கட்டு ஸ்பேன் ஏ நாட் ஏல மொமெண்ட்டு ஜீரோ லென்த்து ஜீரோ அப்போ இதை சப்ஸ்ட் பண்ணணும்னா இந்த டேம் அவுட்டு லென்த் வருது இந்த டைம்லேயும் லென்த் வருது அவுட் ஏன்னா ஏரியா கிடையாது ரெண்டு மூணு வேல்யூவே இல்லை அப்போ ஏரியாவும் என்ன தான் ஜீரோ தான் அப்போ இந்த ரெண்டு டைமும் அவுட் ஆகி போச்சு எக்கைன் எல் நாட் இங்கே வருது இங்கேயும் எல் நாட் எவ்வளோ தான் ஜீரோ தான் ஓகேவா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதலாமா டூ எம்ஏ இன்ட்டு எல் நாட் ஜீரோ எல் ஒன் எவ்வளவு ஃபோர் மீட்டர் அந
இதுதான் பாருங்கள் எக்ஸ் டூ பி எட்டிலிருந்து உள்நோக்கி போகணும் சரியா ஸோ அப்போ பி எட்டிலிருந்து உள்நோக்கி போனால் சரி சிமெட்ரிக்கல் ஃபிகர் என்னோடய சிஜி இந்த சென்டரில் தான் இருக்கும் அப்போ நாலு மீட்டரில் பார்த்து ரெண்டு மீட்டர் தான் ரைட்டுக்கு கால் வெயிட் பண்ண அந்த ரெண்டு மீட்டர் எடுத்து இங்கே நான் போட்டேன் ஸோ அப்போ இது ரெண்டு டிவைட் பை எல் ஒன் எவ்வளவு ஃபோர் ஓகேவா இதை வந்துட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ இது ஒரு டூ இது ஒரு டூ 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 ஃபோர் இந்த ஃபோரை கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ எவ்வளோ வந்துச்சு த்ரீ டுவெண்ட்டி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இங்கே வெளியே கொண்டு வந்து எயிட் எம்ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் எம்பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஐ மேக்கிங் திஸ் ஆஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் சரியா இதில் என்ன தெரியாத இருக்குது எம்ஏ தெரியாது எம்பி தெரியாது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கன்சிடர் இந்த ஸ்பேன் பிசி ஏபி அண்டு பிசி ஏபி அண்டு பிசி இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் ஏ நாட் ஏ இன்ட்டு ஏபி முடிச்சிட்டேன் அடுத்தது என்ன கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் ஏபி அண்டு பிசி இதுக்காக நான் என்ன எழுதணும் தீரம் ஆஃப் த்ரீ மூணு ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணி அந்த தீரத்தை எழுதணும் பாருங்கள் எம்ஏ இன்ட்டு எல் ஒன் ப்ளஸ் டூ எம்பி இன்ட்டு எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ ப்ளஸ் எம்சி இன்ட்டு எல் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் பை எல் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ டூ எக்ஸ் டூ பார் பை எல் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மில் ஞாபகமாக வச்சுக்கணும் இதுதான் தீரம் ஆஃப் த்ரீ மூமெண்ட்ஸ்டுடைய ஃபார்மில் இதுவே வந்துட்டு என்னென்னா இஏ கான்ஸ்டண்டாக இருக்கிறதுக்குரிய ஃபார்முலா இதுவே வந்துட்டு யங்ஸ் மாலஸ் ஒவ்வொரு ஸ்பேனுக்கு ஒன்று ஒன்று கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவே என்ன மாறிடு எம்ஏ இட்டு எல் ஒன் பை இ ஒன் ஐ ஒன் வரும் யங்ஸ் மாலஸ் வந்துட்டு ஒரே வீட்டியில் இருந்தாச்சா இ ஒன்று இ நாட்டு இ டூ எது இருந்தாலும் இ வேல்யூ இதே எடுத்துக்கலாம் சரியா யங்ஸ் மாலஸ் மட்டும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐயா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐயா சப்ஸ்ட் பண்ணணும் இங்கே ஐ வந்துட்டு காமன்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது கான்ஸ்டன்ட்டாங்க த்ரோ அவுட் த ஸ்பேன் பிரிஸ்மேட்டிக் வீங்கிட்டாங்க அப்போ அதனால் அதை எழுதாத சிம்பிளிஃபை பண்ண ஃபார்முலாவை எழுதிட்டேன் ஓகேவா இதில் எல் ஒன்ங்கிறது என்னது ஏபியுடைய ஸ்பேனு எல் டூங்கிறது என்னது பிசியுடைய ஸ்பேனு ஏபியுடைய ஸ்பேன் எவ்வளவு சமில் பாருங்கள் ஏபியுடைய ஸ்பேனு ஃபோர் மீட்டர் பிசியுடைய ஸ்பேன் எவ்வளவு ஃபைவ் மீட்டர் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது எல் ஒன் இது எல் டூ அப்போ ஏ ஒன்னா இந்த ஏரியா போடணும் ஏபியில் வர பெண்டிங் ஒன்று ஏரியா போடணும் ஏ டூனா இதோடைய ஏரியா போடணும் சரியா இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த சி எண்ட் பாருங்கள் சி எண்ட் என்னது சிம்பிளி சப்போர்ட் எண் அந்த இடத்துல பெண்டிங் ஒன் வேல்யூ என்னாகும் ஜீரோ அப்போ பெண்டிங் ஒன் அட்டு சி எம்சி ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ஜீரோ இதே அந்த ஈக்குவேஷன் போட்டாலே ஒரு டைம் அடிபட்டு போயிடும் பாருங்கள் எம்சி எட்டு எல் டூ இருக்குதா எம்சி ஜீரோனு ஜீரோ போட்டு சரி இதில் எப்படி சார் எக்ஸ் ஒன் பார் எடுக்கிறது எக்ஸ் டூ பார் எடுக்கிறது ஃபஸ்ட்டு யூ கேன் கன்சிடர் த ஸ்பேன் ஏபி அடுத்த ஸ்பேன் எவ்வளவு பிசி ஏழுருந்து லெஃப்ட் எட்டுலேருந்து உள்நோக்கி மெசர் பண்ணால் அதுதான் என்னது X1 ஒன் பார் அடுத்தது இந்த இடத்துல இருக்கிற சி எட்டிலிருந்து உள்நோக்கி மெசர் பண்ணோம்னா அதுதான் என்னது எக்ஸ் டூ பார் சரியா சரி இப்போ பாருங்கள் எம்ஏ எம்ஏவாகவே வச்சுக்கலாம் எல் ஒன் ஸ்பேன் எவ்வளவு ஃபோர் மீட்டர் டூ எம்பி இட்டு எல் ஒன் எவ்வளவு ஃபோர் எல் டூ ஃபைவ் மீட்டர் எம்சி இந்த டேம் வந்துட்டு என்ன ஆகிடுச்சு ஜீரோ ஆகிடுச்சு இந்த டேமெல்லாம் ஜீரோக்கு சரி ஈக்குவல் சைனுக்கு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் ஆகிடுச்சு மைனஸ் ஆஃப் இந்த ரெண்டு ப்ளஸ் பண்ணி மைனஸ் சைன் முன்னாடி வச்சுக்கிட்டேன் நான் சரியா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ஒன் ஏ ஒன் உடைய ஏரியா எவ்வளவு ஏபி இது த்ரீ டுவெண்ட்டி பை த்ரீ ஏ டூடைய ஏரியா எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ அப்போ ரைட்லேருந்து உள்ள வந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு எயிட் பை த்ரீ அதுதான் எக்ஸ் டூ சரியா ஸோ ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த ஏரியா போட்டாச்சு இங்கே சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி பை போட்டாச்சு இது டூ மீட்டர் ஏன்னா இங்கே வரைக்கும் இது தான் இப்போ இப்போ நாலே பண்ணி பார்த்துட்டு வந்தது எவ்வளோ எயிட் பை த்ரீ சிலிருந்து உள்நோக்கி மெசர் பண்ணது அப்போ ஏழுலேருந்து உள்நோக்கி மெசர் பண்ணது என்னென்னு பார்க்கணும் இது தான் ஏ பாயிண்ட் ஏழுலேருந்து உள்நோக்கி மெசர் பண்ணதுன்னா இது சிமெண்ட்ரிக்கலாக இருக்குது சென்ட்ரில் தான் வந்திருக்கும் அப்போ லெஃப்ட்லேருந்து வந்தாலும் எவ்வளோ அது டூ மீட்டர் தான் அதனால் எக்ஸ் ஒன் எவ்வளோ நான் இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டேன் டூ மீட்டர் சரியா எக்ஸ் ஒன்று சப்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ அப்போ சிக்ஸ் ஏ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் பை எல் ஒன் சிக்ஸ் ஏ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டூ பை எல் டூ ஃபைவ் மீட்டர் சப்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் இந்த டூ வால இந்த ஃபோர் எடுத்துச்சுன்னா எவ்வளவு டூ சரி இந்த த்ரீ ஆல இந்த சிக்ஸ் அடிச்சேன்னா எவ்வளவு டூ இந்த டூவையும் இந்த
4 MBA plus 18 MBA equal to minus 200. Let it be this as equation number 2. So, this is MBA and MBA is the equation 2. This is MBA and MBA is the equation 1. This is the calculator use and easy to simplify. Calculator use and MBA and MBA can be used. So, you can see that you can see that you can see that you can see that. Next, solving equations 1 and 2, we can get to that MBA value as minus 20 km meter, MB value as minus 40 km meter. So, if you have step 3, you can see the bending moment, MBA, MBA, and the bridge. If you have a bending moment, you can see the bending moment. 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 Next, let us start the step 4, reaction calculations. Reactions calculation பண்ணும் போது, நாம் என்ன பண்ணும் நான் அதையை மாதிரி, ஒவ்வுரு பிவி, discontinuousா, தனித்தனியாம் வரைக்கிறேன். span ABA, அடுத்து span BCA. ABA இது வரும் லோடு 20 km per meter, 4 meter span, இதில் non-center point load 50 km, இங்கிருந்து 2 meter, இங்கிருந்து 3 meter, மொத்த 5 meter. இது support reaction mark பண்ணா, இது RA, இது இந்த span ABA, இங்க அதே B point BC கும் காம்பனார்க்கு இங்கே support reaction காலையில் பண்ணாது எவளவு RB2 இந்த எண்டுக்கு எவளவு RC சோ அப்பா span ABல இருந்து இங்கே B கிட்ட support reaction காலையில் பண்ணா RB1 இதே BCல இருந்து support B கிட்ட reaction காலையில் பண்ணா RB2 இந்த RB1 ஏன் RB2 ஏன் பண்ணா கடிக்கதாத்தா total reaction RB ஓக்கிவா சரி இது ஓட மட்டு லோட் மிட்டு வரல் கூட இப்பா காலையில் பண்ணாது moment ஏ apply பண்ணும் இந்த moment எவளவு 20 km MB support A கிட்டால் ஏன்டா சரியா சரி அது நான் என்ன சைன் போட்டுவிட்டேன் இந்த சைன் போட்டுவிட்டேன் என்ன சைன் ஏன் ஏன்டிக்கலாக்கு சைப்போட்டு ஏன் சார்ப்பி போட்டுக்கிறீர்கள் நீங்கள் எடுக்கும் minus sign ஏனா Hawking bending mode குடுத்து நான்தான் minus sign போடும் இந்த ரெண்டு 40 Hawking bending mode குடுத்து நான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான்தான் அனா, support moment அதைத் தாங்கரது, அதுக்கு opposite ஐக்காக்கும் இதை மேல் மென் பெண்ண வைக்கிறும். அப்பா, இங்குக்குக்குக்கும் 20 km, இங்குக்குக்கும் 40 km, ஐக்கும் ஐக்கும் இந்த பீல் எப்படி பெண் பெண்ணும் கீலிந்த அப்படி மேல் தல்லி, நேனைப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படிப்படி
clear next i will consider the equilibrium equation sum of the vertical force equal to zero upward positive and sign convention sum of the vertical force equal to zero upward positive ipo diagram la paarenga enna na forces irukko adha mattum da edukku moment edukka koodadhu ena now we are dealing with the forces ah support reaction r e upward act as plus r e r u n upward act as plus r b 1 20 kN per meter downward act aagudhu appa 20 into 4 potta evlo total load kadichu adhu minus 80 so appa plus r e plus r b 1 minus 20 into 4 equal to 0 idhula r b 1 already kandupidichitom evlo weight 40 kN adha substitute pannunga r e la theriyada annum adha kandupidichirukku indha minus 20 into 4 adha pochina plus aayiruchu plus r b 1 adha pochina minus aayiruchu appa 80 minus 45 potta r e kadichu evlo 35 kN similarly we have to apply the equilibrium equation for the span bc to find the support reactions சரி இப்போ நான் என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் சம் ஆஃப் த மோமெண்ட் அட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுத்துக்கோம் இந்த பாயிண்டில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுத்துகிட்டு என்ன சைன் கன்வென்ஷன் கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் இப்போ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ கிளாக் வைஸ் அப்போ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ ஆர்சி இன்ட்டு ஃபைவ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்போ மைனஸ் ஆர்சி இன்ட்டு ஃபைவ் இந்த ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் அதுவும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி வேறு ஏதாவது இருக்கா இல்லை அவ்வளோதான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஃபைவ் ஆர்சி அந்த பக்கம் கொண்டு போயிருக்கு ஈக்குவல் டு சைன் அந்த பக்கம் அப்போ ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஃபைவ் ஆர்ஸ் இந்த பக்கம் எழுதிட்டேன் இப்போ மீதி இது இங்கே எழுதுகிறேன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரடு மைனஸ் ஃபார்ட்டி இது சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் யூ கேன் கிட்ட ஆர்சி வேல்யூஸ் டுவெல் கிலோமீட்டர் ஆர்சி வேல்யூஸ் டுவெல் கிலோமீட்டர் கிடச்சிருச்சு இப்போ ஐ வில் அப்ளை ஈக்குவல் பிரியம் இக்குவேஷன் சம் ஆஃப் த வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மை சைன் கன்வென்ஷன் இஸ் அப்வேர்ட் பாசிட்டிவ் அப்போ ப்ளஸ் ஆர்பி டூ ப்ளஸ் ஆர்சி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஆர்சி வேல்யூ தான் எனக்கு தெரியுது டுவெல் கிலோமீட்டர் அதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறேன் அப்போ ஆர்பி டூ ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ஃபிஃப்டி அந்த பக்கம் வச்சுனா ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர்சி அந்த பக்கம் வச்சுனா மைனஸ் ஆர்சி மைனஸ் ஆர்சி வேல்யூ டுவெல்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஐ வில் கேட் ஆர்பி டூ வேல்யூஸ் தேர்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் ஆர்பி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆர்பி டூ தேர்ட்டி எயிட் அப்போ அந்த ரெண்டையும் சம் பண்ணிட்டுனா ஐ வில் கேட் த சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர்பி ஆஸ் எயிட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் இந்த வேல்யூலாம் எழுதிட்டு இருக்கிறது எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கணும் ஆர்பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர்பி டூ போட்டு சம் பண்ண வேல்யூ டேரெக்டாக எழுதிடுவோம் டைம் இல்லை நமக்கு ஸோ இதோட ஸ்டெப் ஃபோர் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வி வில் மூவ் ஆன் டு த ஸ்டெப் ஃபைவ் டு ட்ரா த சியர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் சியர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் வரையறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற டீமும் வரைஞ்சிடணும் சரியா சப்போர்ட் ஏ பி சி சரி அதில் வர்ற லோடு எல்லாமே மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் லோடு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வைக்கணும் சி வரைக்கும் அவங்க பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேம் பண்ணிடுறேன் நான் என்ன நேம் பண்ணிடுறேன் டி பாயிண்ட் பேர் வச்சுட்டேன் ஓகேவா சரி அடுத்து சியர் ஃபோர்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் போடணும் சியர் ஃபோர்ஸ் கால்குலேஷன் போட்டால் தான் சியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் போட முடியும் ஸோ அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் நான் செக்ஷன் எடுக்கணும் அதையெல்லாம் பென்சிலில் நான் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கணும் ஏ ஏக்கு ரைட் ஆஃப் த செக்ஷன் ஒன்று போட்டுட்டு அடுத்தது பி பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஆஃப் த செக்ஷன் ஒன்று ரைட் ஆஃப் த செக்ஷன் டி பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஆஃப் த செக்ஷன் ஒன்று ரைட் ஆஃப் த செக்ஷன் ஒன்று சி பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஆஃப் த செக்ஷன் இப்போ சியர் ஃபோர்ஸில் எத்தனை லைன் நான் எழுத வேண்டியிருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு லைன் எழுத வேண்டியிருக்கு ஓகேவா சரி சியர் ஃபோர்ஸுடைய வரையறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணணும் என்னுடைய சைன் கன்வென்ஷன் போடணும் மை சைன் கன்வென்ஷன் இஸ் லெஃப்ட் அப் ரைட் டவுன் பாசிட்டிவ் இது தான் செக்ஷன் செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட் அப் ரைட் டவுன் பாசிட்டிவ் சரி ஃபஸ்ட்டு ஐ எம் கன்சிடர் இந்த சேஃப் ஃபோர்ஸ் அட்டு ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் ஏ ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் ஏக்கு ஜஸ்ட் ரைட் இந்த பக்கம் எடுத்துட்டேன் செக்ஷன் செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட் எடுத்தால் ஈஸியாக ரைட் எடுத்தால் ஈஸியாக பார்த்தேன் லெஃப்ட் எடுத்தால் தான் ஈஸி ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இருக்குது லெஃப்ட் எடுத்தோம்னா என்ன சைன் கன்வென்ஷன் நான் பார்க்கணும் லெஃப்ட் அப்பு தான் ப்ளஸ் இந்த போர்ஸ் அப்படி இருக்குது ஆறு அப்பு தான் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் ஸோ அப்போ சேஃப் ஃபோர்ஸ் அட் ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் இதை தான் இவ்வளோ தூரம் எழுதுறதுக்கு தான் சிம்பிளாக எழுதுறதுக்கு தான் போன வீடியோனு சொன்னேன் என்று சொல்லியிருந்தேன் சேர் ஃபோர்ஸ் அட்டு எந்த பாயிண்ட்டில் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஏ பாயிண்ட் அது எந்த பக்கம் இருந்து ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் அது இப்படி எழுதலாம் எஸ் சேஃப் ஏ ஆர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சேர் ஃபோர்ஸ் அட்டு ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்
பீனுடைய பாயிண்ட் நேர் என்ற லைன் இருந்தான் இந்த ஜீரோ ஜீரோ லைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்னி கீழேயே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டுக்கு இது வந்து என்னோட யூடிஎல் போடு அப்போ என்ன லைன் வரும் இன்க்ளைன் லைன் வரும் இது அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்க்ளைன்டாக இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க ஜாயின் பண்ணிடுங்க இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இப்போ இந்த ஜீரோலேருந்து இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இதை போட்டு முடிச்சிட்டோம் சரி அடுத்தது சேர் ஃபோர் ஷர்ட்டு ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் பி எவ்வளோ கண்டுபிடிப்போம் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க நான் டைக்ராம் போடுறேன் ஓகேவா அப்போ தான் ஈஸி சேர் ஃபோர் ஷர்ட்டு ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் பி ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் பின்னு இதை தாண்டிட்டோம் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ரைட் கொஞ்சம் தாண்ட போது தாண்டியாச்சு அப்போ இது வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணதோட இன்னொரு ஃபோர்ஸையும் சேர்த்தணும் இது அப்படியா இருக்குது அப்போ என்னது ப்ளஸ் எயிட்டி த்ரீ அப்போ பழைய வேல்யூ எழுதி ப்ளஸ் எயிட்டி த்ரீ போடலாம் இன்னொரு தடவை கூட எழுதலாம் நான் அதை எழுதிட்டேன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட்டி த்ரீ போட்டால் எவ்வளோ வந்துச்சு ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் கிலோ நியூட்டன் சேர் ஃபோர் சட்டு ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் பி ப்ளஸ் காட்டி வேல்யூ நான் எங்கே மார்க் பண்ணணும் இந்த பிலேருந்து ஜீரோ ஜீரோ லைன்லேருந்து மேலே மார்க் பண்ணணும் தேர்ட்டி எயிட் கிலோ நியூட்டன் மார்க் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா அடுத்தது சேர் ஃபோர் சட்டு ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் டி இந்த டி பாயிண்ட்டுக்கு ஜஸ்ட் லெஃப்ட் லெஃப்ட் பார்த்தா சார் அதே ஃபோர்ஸஸ் தான் இருக்குது வேறு எந்த ஃபோர்ஸும் புதுசாக அதுக்குள்ளே வரல அப்போ அதே வேல்யூ தான் சரியா சேர் ஃபோர் சட்டு ரைட் ஆஃப் பிக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிங்களே அதே தான் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் பி டிக்கும் அதுதான் சேர் ஃபோர் சட்டு ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் டிக்கும் என்ன தான் அதே வேல்யூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் கிலோ மீட்டர் ஸோ அப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் வந்து டீப் பாயிண்ட்லேருந்து ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் மேலே மார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே இடையில் எந்த ஃபோர்ஸும் வராதனால ஹாரிசாண்டல் லைன் அப்படியே இப்படி ஜாயின் பண்ணி தேர்ட்டி எயிட் கிட்டே வந்தாச்சு இப்போ சேர் ஃபோர்ஸ் டைக்ராம் வரைஞ்ச உடனே சேர் ஃபோர்ஸ் டைக்ராமுடைய பியூட்டி என்னென்னு நான் சொல்லிட்டேன் அதில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்லோடோ அல்லது ரியாக்ஷனும் வந்தால் அதே அளவுக்கு சமமான ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் அந்த டைக்ராமில் வரும் பண்ணி சப்போஸ் ரியாக்ஷன் இங்கே ஆர்ஏ தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இருக்கிற ஒரு லைன் இருக்குது இங்கே ஆர்பி எயிட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர்னா இது ஒரு தேர்ட்டி எயிட் இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு ஆட் பண்ணி பண்ணி எட்டஞ்சு பதிமூணு மூணு மீதி ஒன்று நாலு மூணு ஏழு மூணு எட்டு எண்பத்தி மூணு அப்போ இங்கிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற மேக்னிடியூட் எவ்வளவு எயிட்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் கரெக்டாக தான் வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு செக் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இது சேர் ஃபோட்டர்ஸ் ஜட்டு ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் டி ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் டி வேணும்னே ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் டி வேணும்னா அதே போட்டுட்ட லெஃப்டில் அடிஷனில் ஒரு போர்ஸ் போர்ஸ் மட்டும் ஏறாது ஏன்னா அது ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் டவுன்லோடாக இருக்கும் அப்பர்டு தான் பாசிட்டிவ் டவுன்லோட் நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டி போட்டுட்டேன் பழைய வேல்யூ போல் ஓகே இத்தனை ஸ்டெப் எழுதுறதுக்காக இந்த வேல்யூ அப்படியே நேராக எழுதிட்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி போட்டேன்னு எவ்வளோ வந்துச்சு மைனஸ் டுவெல் கிலோமீட்டர் மைனஸ் ஒன் எப் எங்கே வரையணும் கீழ் நோக்கி வரணும் இப்போ டீ பாயிண்ட்லேருந்து இந்த டீ பாயிண்ட்லேருந்து கீழ் நோக்கி டுவெல் கிலோமீட்டர் வந்துட்டேன் சரியா இப்போ இந்த மேக்னிடியூடு பாருங்கள் தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டுவெல் இந்த வெர்டிக்கல் லைனுடைய மேக்னிடியூடு எவ்வளோ ஃபிஃப்டி லோடு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அப்போ கரெக்டாக தான் வரைஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஓகே அடுத்து சேர் ஃபோர்ஸ் சட்டு ஜஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஆஃப் சி இந்த இடத்துல செக்ஷன் எடுத்தாச்சு சி இப்போ லெஃப்ட் ஃபோர்ஸும் கன்சிடர் பண்ணுவீங்களா ரைட் ஃபோர்ஸ் பண்ணுவீங்களா சார் ரைட் எடுத்துக்கலாம் சார் அதுதான் ஈஸி ஒரே ஃபோர்ஸ் தான் இருக்குது ஈஸியாக முடிச்சுக்கலாம் சார் அப்போ ரைட்டே எடுத்துக்கோம் அப்போ ரைட்டுனா நம்ம சைன் கன்வெர்ஸ் பண்ணுங்கள் டவுன்வேர்டு தான் பாசிட்டிவ் சார் ரைட்டில் இது ரைட்டில் அப்படா இருக்குது அப்போ என்னது நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் டுவெல் தேர் ஃபோர் சேர் ஃபோர் சட்டு ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் சீனா மைனஸ் டுவெல் கிலோ மீட்டர் ஐ எம் கன்சிடர் இந்த ரைட் சைட் ஆஃப் த செக்ஷன் இது பென்சிலில் எழுதிக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக சரியா இங்கே வேல்யூ மட்டும் எக்ஸாம் எழுதுனா போகும் ஸோ அப்போ மைனஸ் காட்டி டவுன்லோடாக இங்கே மைனஸ் இப்போ இந்த லைனோட அரிசான லைனோட ஜாயின் பண்ணிவிட்டா முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே இங்கேயும் பாருங்கள் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்குது அதே பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்க மாதிரி ஒரு வெட்டிகள் லைன் முடிச்சு இப்போ சேஃப் ஹவுஸ் டைக்ராம் வரைஞ்சி முடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன வரையணும் பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம் பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம் வரையறது தான் ஈஸியான வழி நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம் வரையணும் ஃபார் ஸ்டாண்ட் ஏபி அதுக்கப்புறம் பிசி ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம் தான் நம்ம ஸ்டெப் டூலேயே வரைஞ்சிருக்கீங்க சார் ஒரு பேரை போலாம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் அதை திருப்பி நோக்கால் வரைஞ்சிடலாமே ஒரு பேரை போலாம் அதோட மேக்னிடியூட் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் ஒரு ட்ரையாங்கிள் அதோட மே
இது எல்லாமே நெகட்டிவ் சொல்லிட்டு அப்போ இதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்துட்டு நெகட்டிவ் இதுக்கு இங்கே கீழே இருக்கிறது நெகட்டிவ் அப்போ இதை ஷேர் பண்ணி இதுக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் என்னது பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி இந்த லைனுக்கு இங்கே மேலே இருக்கிறதுலாம் என்னது பாசிட்டிவ் சார் அப்போ இது கீழே இருக்கிறது இதில் ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது மைனஸும் இருக்குது அதனால் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இதில் ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது மைனஸும் இருக்குது கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே மைனஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அதனால் மைனஸை பிடிச்சிட்டேன் இங்கே ப்ளஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ப்ளஸ்ஸை பிடிச்சிட்டேன் புரியுதா இல்லையா அப்போ த்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைகிராம் மேலே எண்டு மூமெண்ட் டைகிராம் இன்க்ளைன் லைனில் ஜாயின் பண்ணிட்டால் வீக் அண்ட் கெட்டது பெண்டிங் ஒன் டைகிராம் சரியா இதோட